stvar, da biste makar taj bronzani bez dobili, je bila da članovi tima imaju dovoljan doprinos, znači dovoljan broj linija koda da su sami napisali, dovoljan broj komit operacija, to je da su dovoljno puta slavili na taj centralni server za taj repozitorijum koda. To je recimo bio nekakav onaj osnovni kriterijum za bronzani bež, znači da prosto doprinos dovoljno veliki, da to nisu ono kao komentari dodati u kod, nego da je zaista neko iskodirao nešto. Ko je to postigao, taj je dobio bronzani beč. Znači da je jednostavno dovoljno bilo to. Iznad toga, za srebrni beč za kolaboraciju, tražili su se još neke stvari. Bilo je sad ovako, da li ste međusobno donosili nekakve odluke zajedničke, da li ste podelili rad i tako nešto. I to se recimo isto tačno videlo iz toga ko je koji deo programa radio. Ako je jedan recimo radio testove, a drugi implementirao program, oni su jednostavno morali zajedno da sarađuju testovi ako ne prođe, ako propadaju, znači program nije dobar, ovu implementaciju mora da doradi, takođe testovi su morali da budu dovoljno detaljni da bi se sve iznestirali i tako dalje. I ako se vidi da su svi članovi tima doprinali u tom smislu, oni su dobijali srebrne bođeve. E sad postoji i onaj konačni kriterij. Šta se dešava ako hoćete kao zlatni bedu, s vama da kažem, morate još nešto da uradite. Da svi zajedno kada radite, da vaš izlaz iz svega toga bude međusobno zavisan. Znači, ako jedan od vas nije doprineo, da nije uradio to što je on radio, da li bi ceo projekat mogao bude završen ili ne? To ide. Znači, ako je neko radio nešto nezavisno od ove dvojice, na primjer treći je radio, pa i neće dobiti zlatni beč. Prosto on se držao po strani sve vreme, nije bila interakcija i tako da. Znači, prosto moralo je da postoji neka lična odgovornost, a i neka zajednička odgovornost i da rezultat bude međusobno nekako povezan. I šta sad, koji je efekt svega ovoga? Sad bilo je tako beđevi za komunikaciju, za entuzijazam čak. Kako ocenjujete entuzijazam? Pa ako ste na fakultetu, to onda izgleda ovako. Studenti koji dolaze na konsultacije, to je jedna stvar. Komunikacija preko e-maila, to je druga stvar, za entuzijazam. Postavimo zadatak i kažemo, evo ga recimo rješenje, ko može da smisli alternativno rješenje. I se tu kreću nekakva kreativna dopunjavanja tog koda i tako dalje, nekako originalnije rješenje zapravo ukazuju na to da je taj neko entuzijasta. Istraja je do kraja, bilo mu je fakultativno, nije morao to da radi, ali odlučio je da hoće, znači on je ipak nekakav entuzijasta i tako nekako je.